നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകതകളും വിവിധ പേരുകളും എല്ലാം ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇന്ന് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസിലെ എന്താണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ടീച്ചറിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടോ ആറ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾ ആ ബുക്കിലൊന്ന് കുറിച്ച് എന്ത് പ്രത്യേക എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ ട്രയ ട്രയാങ്കിൾസിനുള്ളത് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഒന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എടുത്താൽ ബേസ് രണ്ടും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഇടതുവശത്ത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് എവിടെയാണ് വലതുവശത്താണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ വലതുവശത്ത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇടതുവശത്ത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ പറഞ്ഞേ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ ആ എന്താണ് ബേസ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഇടതുവശത്താണ് ഫോർ എങ്കിൽ അവിടെ വലതുവശത്തും ഇവിടെ ഇടതുവശത്ത് സിക്സ് എങ്കിൽ ഇവിടെ വലതുവശത്ത് സിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നോക്കിക്കേ ബേസ് ഫോർ ആണ് ഇടതുവശത്തും വലതുവശത്തുമായിട്ട് സിക്സ് ഇവിടുത്തെ വലതുവശത്ത് ഇവിടുത്തെ ഇടതുവശത്ത് ഫൈവ് അല്ലേ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഈ ആറ് ട്രയാങ്കിളും ആറ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആറ് ട്രയാങ്കിളും നമുക്ക് ഒരു പേപ്പറിൽ വരച്ച് വെട്ടിയെടുത്ത് നോക്കാം എല്ലാവരും പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന പേപ്പറിൽ വരച്ചെടുത്തേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്ത് നോക്കാം മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ താണ്ട് വെട്ടിയെടുത്തു നിങ്ങളും വെട്ടിയെടുത്തല്ലോ ആ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്നിന് മുകളിലോട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഇത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റി ഇത് നാല് അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സൈഡ് അതായത് ചെറിയ സൈഡ് നാല് അതിൽ വലുത് അഞ്ച് ഏറ്റവും വലുത് ആറ് അപ്പം നാലിനോട് ചേർത്ത് നാല് തന്നെ വെക്കണം അല്ലാതെ നാലിനോട് ചേർത്ത് ആറ് ആറ് വെച്ചാൽ ചേർന്നിരിക്കുമോ ഇല്ല അപ്പം നാലിനോട് ചേർന്ന് എന്ത് തന്നെ വെക്കണം നാല് തന്നെ വെക്കണം അങ്ങനെ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചേ നാലിനോട് ചേർന്ന് നാല് തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കിക്കേ മൂന്നെണ്ണമായി നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇപ്പം എത്ര എണ്ണം കാണുന്നുണ്ട് എത്ര എണ്ണം കാണുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണമേ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് ഉണ്ടോ അടിയിലോട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടോ എത്ര ട്രയാങ്കിളുണ്ട് ആറ് ട്രൈ ഇനി അടിയിലോട്ട് ഇത് മുകളിലൊന്നും അടിയിലോട്ട് അഞ്ച് ട്രയാങ്കിളും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കിക്കേ എത്ര എണ്ണേ കാണുന്നുള്ളൂ ഒരെണ്ണേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് ഒന്നിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഒന്നിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ട്രയാങ്കിൾസിനെയാണ് എന്ത് പേര് വിളിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനോട് മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിള് ചേർന്നിരിക്കണം അല്ലേ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനോട് മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിള് ചേർന്നിരിക്കണം ഇനി ഈ ഈ അളവിൽ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന അളവിൽ വെട്ടിയെടുത്തു അല്ലേ ഇത് എന്തളവാണ് ഇവിടെ തന്നിരുന്നത് എന്തളവാണ് നിങ്ങൾ വരച്ചത് ഏത് അളവെടുത്താണ് സൈഡ്സ് ആണ് അല്ലേ അതായത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ്സ് ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് മുറിച്ചെടുത്തത് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആവാൻ കാരണം എന്തുവാ എന്താണ് എൻ്റെ റീസൺ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയി അപ്പം രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആവാനുള്ള ഫസ്റ്റ് റീസൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ റീസൺ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ആ എന്നോട് പറഞ്ഞേ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെ പറയാം രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്താണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ട്രയാങ്കിൾസ് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ഇതിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കാം ഒന്ന് ഒന്നിന് മുകളിലോട്ട് ചേർന്നിരിക്കുമോന്ന് നോക്കിക്കേ
4 cm, 5 cm and 6 cm. Concept if the sides of a triangle are equal to the sides of another triangle, then the triangles are equal. Like, and then the triangle day sides equal and angle, and triangles equal, equal, equal. 